Das neueste Kind des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ist das Forschungsflugzeug HALO. HALO steht für High Altitude and Long Range Research Aircraft. Frei übersetzt könnte man sagen, ein für große Höhen konzipiertes langstreckentaugliches Forschungsflugzeug. Jetzt ist es von seiner ersten weltumspannenden Mission zurückgekehrt. Mit an Bord war ein Messinstrument, das Umweltphysiker der Universität Heidelberg entwickelt und gebaut hatten. Für die Überprüfung globaler Klimamodelle absolvierte HALO in nur zehn Tagen Messflüge zwischen Nord- und Südpol, vom norwegischen Spitzbergen bis zum Rand des antarktischen Kontinents. Unter Federführung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt untersuchte ein insgesamt 40-köpfiges Team die Spurengaszusammensetzung und spezielle Transportprozesse in der Atmosphäre. Die Heidelberger Wissenschaftler hatten dabei ihren Schwerpunkt auf Prozesse der Klimaforschung gelegt. Insbesondere untersuchten sie die Schadstoffausbreitung in der Luft. Es ist sehr wichtig, weil letztlich die Politik äh, uns fragt, äh, bei, welchem, bei welcher Entwicklung äh, der Zustand der Atmosphäre äh, im Horizont von einer Generation oder auch bis 2100, wie der eigentlich ausschaut. Ja, es geht eigentlich um Management globaler, um die Atmosphäre und ihre Zusammensetzung heutzutage. Zu bestimmen. Wissenschaftlich ging es darum, den Austausch zwischen der untersten Schicht der Atmosphäre, wenn in die Troposphäre und der Stratosphäre zu untersuchen, wie der genau funktioniert. Im Forschungsflugzeug selbst ging es sehr eng zu. Die Diplomantin Mareike Kentner und der Diplomphysiker Tilman Hünecke hatten kaum Platz für den Einbau. Nach der Landung wurde das Gerät, ein Spektrometer, wieder ausgebaut und ins Labor nach Heidelberg gebracht. Mit unserem Spektrometer messen wir Streulicht in der Atmosphäre, Sonnenlicht. In dem Sonnenlicht sind ganz kleine Absorptionen von klima- und spurenstoffrelevanten Gasen drin verborgen. Wir messen jetzt die Gase. Das Gute ist, auf dem Flugzeug und auch mit unserer Art und Weise zu messen, können wir eigentlich tomografische Aufnahmen dieser Gase machen in der Atmosphäre. Und für Tomografie, das wissen Sie auch, muss ein Messgerät sich um das Objekt bewegen. Ja, das können Sie einerseits mit dem Flugzeug direkt machen, indem Sie halt sozusagen um die Schadstoffwolke fliegen oder auch mit unterschiedlichen Richtungen durch die Schadstoffwolke schauen. Im Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg bauen Mareike Kentner und Tilman Hünecke das Spektrometer auseinander, um an die gespeicherten Daten zu kommen. Das Spektrometer, eine Eigenentwicklung der Heidelberger Umweltphysiker, dient einem physikalischen Messverfahren, das versucht, räumliche Strukturen zu erfassen. Ähnlich wie bei einem Kernspintomographen, der ja räumlich Zellveränderungen im menschlichen Körper aufspürt, handelt es sich hier um ein Verfahren, mit dem die Fingerabdrücke der Erdatmosphäre genommen werden können. Die Messergebnisse lassen sich mit Hilfe des Computers darstellen. Anhand dieser Diagramme berechnen die Physiker, wie es um unsere Atmosphäre bestellt ist. Denken Sie einfach dran, wenn Sie einen äh, großen, großen Waldbrand haben, dann hat er gewisse Emissionssignaturen. Ja. So wird man viel CO haben und andere äh, Kohlenwasserstoffe. Oder denken Sie dran, wenn Sie Emissionen aus Industrieanlagen haben, haben die auch bestimmte Signaturen, so ähnlich wie wenn Sie einen Fingerabdruck nehmen. Und wir nehmen Fingerabdrücke und in der Atmosphäre von den Emissionen und schauen auch uns auch an, wie die sich zeitlich verändern, sozusagen die Zusammensetzung des Gases. Eigentlich handelt es sich nicht nur um ein Spektrometer, sondern um sechs. Die kleinen Einheiten werden in dieser Verkleidung an der Außenhaut des Forschungsflugzeuges untergebracht und sind jede einzeln für sich steuerbar, sodass sie an die jeweilige Flugrichtung angepasst werden können. Mit ihrer Hilfe werden also die Messdaten gewonnen, die eine wichtige Rolle bei der Zukunftsvorhersage der Heidelberger Umweltphysiker spielen. Die letzten 50 Jahre hat die Menschheit erkannt, dass sie mit ihren Aktivitäten die Atmosphäre so stark beeinflussen kann, dass es letztlich lebensrelevant wird. Ja? Ein gutes Beispiel dafür ist die Entstehung des Ozonlochs. Das ist rein durch menschliche Aktivitäten entstanden. Andere Dinge die äh, auf uns zukommen, sind die Änderungen des Klimas. Ja, und man versucht sozusagen weltweit letztlich die Zusammensetzung und Eigenschaft der Atmosphäre so weit zu managen, dass eben eine Weltbevölkerung mit heute sieben, vielleicht in Zukunft zehn Milliarden Menschen leben kann. Und dafür macht man sich gerne die Mühe, das Spektrometer wieder zusammenzubauen und für den nächsten Flug mit dem Forschungsflugzeug HALO zu präparieren.